Ok, postaram się tak po kolei mniej więcej dzieląc to na takie bloki tematyczne. Um, zacznę od sondażu deliwatywnego, bo to jest taki temat odrębny, powiedziałabym. Z tego co pamiętam, to trochę pytanie odrumiło moją pamięć, tam że były dwa sondaże. Ja się odbywałam do pierwszego, który się odbywał pod auspicjami Jamesa Hiszkina i Uniwersytetu Warszawskiego i był właśnie prowadzony zgodnie z regułami sztuki, statystycznie, metodologicznie czysty itd. itd. I on polegał na wybraniu scenariusza zarządzania budowanego stadionu. I to był ten pierwszy. E, drugi, teraz właśnie to mi przypomniało, że Zesie, bo potem drugi, bardziej niezależny, tak bym nazwała, e, który być, prawdopodobnie właśnie dotyczył tematu cięć e, budżetowych, ale tutaj już nie mam tak dobrej wiedzy jak na temat tego pierwszego. Więc to tak tytułem uzupełnienia, to odsyłam do, na pewno są na ten temat opracowania w sieci i też te poznania na ten temat na pewno się wypowiadali, e, także e, to na pewno jest tam dość dokładnie opisane. Kolejnym tematem, który się pojawia, to profesor była tutaj dla jednego procenta, czyli myślę, że też problem związany z jednym procentem jest też problemem wielu z tych budżetów obywatelskich, mianowicie jego plebiscytowość, czyli brak debaty, brak poznania kontekstu, brak wpływu na skutków oraz tego, ja no właśnie też wyniki tego, tego jednego procenta są znane, ale też nie dyskutowane szeroko, więc to oczywiście jest olbrzymie pole do debaty, w jaki sposób i to ma się toczyć w środowisku podróżnym też, jak i zarówno wśród krytyków, jak i takich zdecydowanych krytyków, jak i zwolenników, którzy też widzą jego negatywne strony, co zrobić, żeby to, to funkcjonowało być może lepiej sprawnie. Gdy się pojawił wątek, wątek zakresu budżetu partycypacyjnego i tego, że tego ułamka procenta, którego on, on często dotyczy, to jeśli no w tym momencie na takiej mniej uniformalnej części po, po, pokuszę o taką o dyplomację tej fundacyjnej, mieliśmy przyjemność współorganizować pierwszy budżet partycypacyjny próbę podejścia do budżetu partycypacyjnego instytucji kultury w Warszawie, do kultury w Śródmieście, która była tak no, to było przetarcie szlaku tak naprawdę w tym mieście. I, co, i to jest ważne, które chciałabym podkreślić, z tego jestem szczególnie dumna z tego, że, że, że to robiliśmy, bo on dotyczył całości budżetu programowego Domu Kultury. To, była, to nie był plebiscyt, tam, już, tam uczestnik, znaczy, osoby korzystające z Domu Kultury, jak i niekorzystające, miały szansę wypowiedzieć się i to był rzeczywiście proces deliberacyjny, o tyle, że budżet warsztatów tam się odbywał. I było, to stara się zapewnić dopływ osób, czy grup, które zwykle są nie w takich procesach, jak osób z klasy ludowej, chociaż to się nie do końca może udało, i osób cudzoziemców, którzy też e, mieszkają w, w Warszawie, którzy są niewidziani, przedstawicieli mniejszości ukraińskiej, wietnamskiej na przykład. Także tutaj odsyłam też do, do, do tego przykładu, bo to, to była taka próba, w moim odczuciu oczywiście, być, no, to, nie wiem, uważacie Państwo może stronniczym, ale, ale całkiem udana, bo też e, wiązała się z dużą otwartością władz, e, Pani Dyrektor e, Domu Kultury Śródmieścia, a także pracy z pracownikami e, Domu Kultury, bo też często mam wrażenie, takie procesy są przeprowadzone, przeprowadzone z, e, bez e, udziału właściwie osób, na które one najbardziej wpływają, czyli na pracowników, e, którzy potem muszą sobie radzić z tym, co tutaj wszyscy wydyskutowali. Tam odbyły się też warsztaty z pracownikami, więc tutaj polecam też yy, yy, uwagę yy, i przyjrzenie się, się on był dość udokumentowany. I myślę sobie, że jeżeli chodzi o budżety gminne na przykład i to, że rzeczywiście te budżety obywatelskie i partycypacyjne mogą dotyczyć inwestycyjnej części budżetu, o tyle te związane z edukacją, opieką, pomocą społeczną czy, 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 e, czy kulturą właśnie mogą stanowić te budżety partycypacyjne instytucji publicznych i takiego partycypacyjnego podejścia do planowania e, działań tychże instytucji. I jeśli sobie myślę na przykład o szkołach, ja o tym co mówiłam, o przeprojektowaniu instytucji, które mają wpływ na to, na to jak ludzie funkcjonują e, i żyją i jak się do siebie odnoszą, to, to wyobrażam sobie, że te też te szkoły i to, czy takie ćwiczenie z demokracji, jakim jest zdecydowanie o może pewnej części, no to już jest oczywiście Pytanie dokładnie, jak to miało wyglądać w budżetu szkolnego, to też to by było bardzo rewolucyjne. Nie musiałoby być du duże pieniądze na, nawet na początek, bo sama myślę, że społeczność szkolna mogłaby zdecydować o, o, o czymś takim. Jeśli chodzi o te priorytety związane z budżetami obywatelskimi, tutaj też fundacyjnie zasiadamy w Radzie do Spraw Budżetu Partycypacyjnego, o to sobie Marcia Radnowiczków. I z tego co wiem, tam były obietnice przymiarki do tego, żeby 
kolejne budżety partycypacyjne dotyczyły właśnie stref ogólnomiejskiej, no to na razie no zobaczymy. Tam to jest mi cieszy, też mam tutaj blisko, blisko jestem tego, tego procesu do Marcie i wiem, że, że ta rada nie jest tylko kwiatkiem do kurzucha, tylko rzeczywiście jest dość, dość surowym krytykiem tego, co się dzieje. I co ciekawe, właśnie teraz jest proces ewaluacji trwa budżetu warszawskiego. I na przykład z tego, co wiem, to jest zupełna innowacja, jeśli mogę tak powiedzieć, w przyszłym roku jest już zgoda do Centrum Komunikacji Społecznej, żeby głosowanie odbywało się nie na zasadzie dystrybucji pięciu głosów, tylko dystrybucji pieniędzy, pieniędzy. Będzie się miała określoną pulę pieniędzy do, do, do rozdystrybuowania. Więc to też da trochę inne wyobrażenie na temat tego, na co środki, czy ta ławka, czy ten drogi projekt, bo też były w ostatnim budżecie takie bardzo drogie projekty, które zgarnęły całą pulę środków w dzielnicach. Więc tu mam nadzieję, że... że tu... I tutaj odniosę się od razu do, do, do tego, czy, czy bojkotować, czy, czy partycypować w partycypacji. No to jest dylemat, każdy gdzieś to musi do sobie sam rozsądzić. No jak pewnie sami zgadujecie, ja jestem stoję na tym samym tylko, żeby być tym surowym krytykiem i jednak nazywać i, i dmuchać w gwizdek e, i na, nazywać, e, jak jest i też doradzać. Bo czasem, znaczy, mhm. oczywiście możemy i to często się zdarza przypisywanie złych intencji osobom, które e, rządzą czy, czy pracują w administracji publicznej, to też uważałabym na to, bo często wynika to z dobrej chęci i, i też z braku wiedzy niekiedy. Więc tutaj um, namawiałabym takiej konstruktywnej krytyki, czasami może bardzo stanowczej, ale jednak, jednak recenzowania tych, tych procesów. E, odnoszę się teraz do poziomu centralnego i dziękuję za, te, za, te, za, 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 te, za ten komentarz, że tak trochę z tego poziomu lokalnego nas, nas podniósł. No, rzeczywiście jest tak, że na poziomie centralnym nie ma ludzi, są instytucje. I, i gdzieś jak się myślę, że mówię o takim potocznym, potocznym wyobrażeniu, bardzo, no, no tak, bardzo się żywię, ale kiedy myślę o ministerstwa, to jest bardzo jest... stereotypowe. To oczywiście, ale, ale... ale oczywiście, że tak. Właśnie dlatego mówię o stereotypie, który jest, może być krzywdzący, ale gdzieś tam podejrzewam, że o ile ludzie jako osoby nie podpięte pod instytucje mają problem właśnie z swoim lokalnym urzędem dzielnicy, pójściem do dyrektora szkoły, o tyle wyobrażenie ministerstwa jest w ogóle czymś takim, co nie bardzo sztywne, ja gdzieś tam nie mogę się do końca odnaleźć. Mówię tutaj jako tak stereotypowo oczywiście. Tym niemniej myślę sobie, że o tym co Pani mówiła, że w ministerstwach się dzieją te procesy konsultacyjne. Ja myślę sobie, że rzeczywiście jest tak, że ministerstw jest bardzo dużo i każda z nich ma swoją stronę internetową. I że gdzieś mi bardzo brakuje, może coś takiego się dzieje, może, może można by o czymś takim pomyśleć, takiego ag agregatora do różnych konsultacji społecznych, nawet na, które, który pomógł wytrzymać rękę na pulsie tego, co się dzieje. Bo rzeczywiście jest tak, że jakbym chciała przeglądać też, ale te, te strony są różnie skonstruowane, więc to trzeba mieć naprawdę wysokie kompetencje cyfrowe i, 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 i dużo czasu, żeby przez nie wszystkie przebrnąć. I też i kolejna rzecz, że konsultacje rzeczywiście takich aktów prawnych, które są bardzo, no, bardzo abstrakcyjne niekiedy, napisane branżowym językiem, są niezwykle skomplikowaną rzecz z prawą, podobnie jak konsultowanie dokumentów strategicznych yy, z różnego poziomu. I też kolejną rzeczą jest to pytanie o moment konsultowania. Czy konsultujemy już gotową uchwałę, gotowy projekt uchwały, ustawy, aktu prawnego, czy robimy krok wcześniej, nagle się zastanawiamy, co do tego aktu chcemy wsadzić? To jest trochę ta, ta, ta dyskusja o, to, o, tym, o protestach też. Bo w momencie, kiedy jest gotowy produkt, gotowy projekt albo zbyt szczegółowy przedmiot konsultacji, pojawia się moment, pojawiają się protesty. To jest pytanie dla mnie wtedy, czy to jest w ogóle dobry temat do konsultacji, czy on nie powinien być wcześniej skonsultowany, czy to nie jest już mediacja w tym momencie, znaczy nazywanie interesów i, i to nie jest sprawa do konsultowania w tym momencie. Ja trzeba powiedzieć, że często jest tak, że na przykład e, są, nie wiem, dorobiony zespół z, powiedzmy, z partnerami społecznymi, mhm. e, żeby wypracować jakiś tam projekt, e, po czym ten projekt powstaje, on idzie do konsultacji publicznych i się nagle okazuje, że to nie jest to, o co chodziło, prawda? I to jest też taki, taki problem, nie wiem, dialogu, czy też czasem złych chęci generalnie strony publicznej, bo, bo tu zawsze jest tak, że się wiesza psy na, na ministerstwach zazwyczaj, a często jest tak, że to partnerzy publiczni tak naprawdę nie są też do końca i jakby nie, nie potrafią się trzymać reguł, które zostały gdzieś tam przy stole wynegocjowane. No to jest pytanie, to myślę, że to, to właśnie to pytanie, po czyjej stronie, to jest pytanie, można by rozpisać na wiele, wiele stron. I to na pewno jest tak, że, że wszyscy mamy trochę za, 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 za kołnierze. No. Także tu się, tu się zgadzam. Tu na przykład przy, przy tym przykładzie, który, który padł z tego, tej dyskusji między rowerzystą a samochodziarzem, że to dla mnie jest 
przykład na to, że ok, no, 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 to podejrzewam, tak? Porozmawiamy o e, temacie jakiejś konkretnej ulicy, podczas gdy naprawdę trzeba porozmawiać o priorytetach e, rozwojowych, transportowych e, miasta i na tej podstawie potem tworzyć projekty konkretnych. E, Żeby nie użyć słowa o polityce. Co? O polityce transportowej. Tak, no tak, nie słowa na słowa na P, tak, tak, tak. Przy czym oczywiście, jeśli chodzi o konflikt, on bywa dobroczynny i często jest katalizatorem takich e, organizacji straszniczych, czy, czy interesowania się sprawami publicznymi, bo się okazuje, że ktoś coś chce zrobić bez e, mojego udziału. E, patrzę jeszcze, czy... E, e, to chyba wszystko wydaje mi się, co... No to jeszcze ostatni, ostatnia rzecz o ten czas. Czy, czy, czy to jest wystarczająco, czy, czy potrzeba jeszcze więcej i od czego tak na, na tą naukę, ale no, no też fundamentalne dla mnie jest pytanie, no, co będzie tym przyczyną zmiany? Od czego się zacznie zmiana, taka ta duża zmiana? Bo pewnie można by wpisać całą listę rzeczy, za jednego, jednej przyczyny, jednego, jednego złotego remedium no, nie ma. Tak? Więc tutaj znowu myślę, że trzeba patrzeć bardzo szeroko i, i, i zwracać uwagę na te bardzo różne pola e, życia w zasadzie i, i rzeczywistości społecznej, które, które wpływają na to, czy się angażujemy, czy, się, czy wygramy nieangażowanie, albo czy w ogóle nie wiemy, że jest taki wybór. Także chyba tyle. Okay, bardzo, bardzo dziękuję.